糟糕死了！刚刚在这里看到一个大叔上山去割那个漆去了，漆是什么呢？就是大家漆家具的那个漆。但是我们农村呢，是直接从漆树上去割了，让那个漆留下来，用一个桶子装住，然后去卖，或者说自己用的。他从这个小道这里。到山上去了，说上面有几棵漆树，正去割了。然后我刚刚穿的是短裤啊，所以我现在要换了这个长裤子。看到没有？它是从这个位置上去的。那我为什么要换裤子呢？就是预防碰到漆会长疮。那么我们农村的一个传言呢是什么样的呢？就是比如说你出生的月份，农历哈、啊，如果说是在七月以后，那么你就。容易长漆疮，如果你是七月之前，那么就不容易长漆疮。你们有没有过这种说法？现在我们去看一下他割漆树啊，他是不是走这里过去？跟着他走过的路过去，就应该能碰到他、啊。这个割漆啊，在这个山里边割。他也挺能找的啊，在山上找到这个漆树了。他跟我说呢，五分钟就能走到他割漆的地方，所以我才过来。如果时间太长的话，我就不过来了。哇，都是走这样的荒地里的，在哪里呢？是？哦,哦，嗨，是几分钟就走过来了。看哈，你是哪个国的？正在割漆。啊。这这怎么讲？哎，张翔。你们看那个叔叔，一身都是这个漆。大家可以看一下，这个就是。开的口子在这个漆树上。我不是买的锅。啊？买的锅呀？你是买来锅的啊？在山里面不能随便锅。十块钱一颗。哦哦。一颗石子十块钱。哦。你好大年纪的？是？六十。六十了。嗯。你怕叔叔都干的？哎，最习惯的。最习惯了哈，我干四十左右年了，二十岁都没到就干去哦。我这样二十左右岁的就过去了。十<笑>块钱一棵树了，一棵树割到了好多钱，你算过没到？嗯，这个没没得一定的，没得一定。好的都过的，不好说过的。割到了一斤吧？割不到，割不到。几两钱？几两钱？一般要割几轮呢、啊？你要？呃，这五两左右。五两左右一棵树。嗯。然后一般要割几轮呢？几割几次哎？八，八个。割八次。啊。哦、啊。八次割了就不割嘞。啊，割了就不割。几天割一次啊？四天。四天割一次。嗯。嗯五两钱呀、啊？五两钱的话，你刚才说的是？大概一百七八一斤哈，哦，一百一百，你卖两百啊？呃，你卖两百，反正多点嘛，就是一百七八哈。啊，多点一百七八。然后一棵树半斤钱，九十块钱，耶，都可以赚七八十块钱哈，赚老年钱。啊，赚老年了。嗯嗯嗯，公路，一到去要跑，几趟，像这棵树子，你过了下来，下来这是还水得到，水到到了以后，还转水得到。哦，所以你现在把它割了之后，那要等哈儿才得收啊。哦，割了以后，收收头刀，收了头刀，还收二刀。哦，耍哈儿嘞，收二刀。大家看一下，下边就一个小小的枝丫，<笑>然后人就是悬空在上面的。大叔六十岁了，厉害！都到这里都有脚刀
四个到这一个。四个，你这个才几个？你这个才？我只有三个。三个，我四个两个。幺八十个。十个两种好不得了，比这高一半了，起码要。哦，那我们最习惯没事的。哦。天，你天天都在过，基本上。天天干。天天干。嗯。那个老平均一天也可以搞两百块钱哈，差不多。啊，差不多。搞得了两三个月吧。可能差不多四个月，四个月哈、嗯，还可收入还是可以的哈。哎、嗯，其实比这个打工还强点嘞。只管知道他都算了，都没老追究。嗯嗯嗯。大家看一下，他这个把那个上口和下口的皮割掉之后呢，已经在流漆了，看到没有？就是一点一点的就开始流下来了。等一下呢，他就用那个桶，一个竹筒把它装进去。嗯。这我家说，我家这个那是怎么装的？上边吗？下边嘛？上边。哦。啊，一号车窗的。要得要得。十分钟这一棵树，这一棵树就完嘞。我看这也好点了。哎，好点。啊，就这么一点点。<笑>没得好多的。嗯。说是，听说挺多。行行行。又开始割枝壳。哦。那我先走了，叔，你慢慢的割。哦，要得的。啊，我还要走底下去别的地方。啊，好嘞好嘞。慢点了哈。啊。嗯嗯。你们看，这个大叔六十岁了，还这么勤劳，而且靠割漆的话，他还可以每个月差不多赚到五六千块钱，就最近三四个月啊。然后整个割漆的流程你们看到了吧？那他是先开口，先把一棵树开口，然后呢，再下来收一轮漆，等一下他割个十根八根之后，最后要收尾的时候呢，再回来收一遍。也就是说，割一棵漆树呢，他要刚割了收一遍。然后等一会儿回来再收一遍，要收两遍。那么一棵树这样爬上去又下来，爬上去又下来，要三次啊。比如说今天来割这棵漆树，那么要上下上下爬三个来回，不容易哈、啊，赚这个钱都是辛苦钱。但是大叔真的是勤劳，所以你们说山里面赚不到钱，怎么会赚不到钱呢？只要勤劳。你看他不是一个月割漆就可以赚个五六千块钱是吧？真的是值得很多人学习啊！而且他是靠做生意的方式来赚的，是十块钱一棵漆树包来割的，他都要去干。何况有很多人山里面本来就有的话，你都不用去承包，直接就可以割，对吧？值得我们大家学习的一个大叔啊！好了，今天视频就到这里啊，咱们下期继续在山里寻觅。地打的差不多了，回家去新搞魔芋吃。你们想知道魔芋怎么搞的朋友，我下面呢会把步骤给你们说的清清楚楚，你们可以自己在家里面就可以搞魔芋豆腐吃啊。现在已经是洗干净的魔芋，很大一个，然后现在是开始把它宰细啊。大概这个魔芋呢，就是宰这么细就可以了。这个魔芋外边看着黑黑的，里面特别白，很漂亮。然后这一点魔芋大概是五斤的一个重量哈、啊，生魔芋，我们马上就开始用这个磨来磨了，用烧火了。生火就像谈恋爱啊，你得慢慢的这个将就它，你不能急啊，你急这火它不着了，你得一点点的伺候它。哎，伺候差不多了，它就熊熊烈火燃起来了，是不是？
简单啊！<笑>简单？你没有看看到我刚才吗？你不细心一点，那个火种就搞没了，然后它就着不起来了，知道吧？是吗？哎，这叫技术的生活。那么用这个电木木的时候呢，手上抓一把米，偶尔呢放几颗进去，就是它好下一点。我们是五斤深的模芋，然后加水把它磨出来呢，大概是二十五到三十斤的样子啊，大家可以把握这个比例就可以。忽略那边的猪食啊，那边是主来喂猪的猪食。<笑>这是我搞的火，看看旺不旺？我们火已经升上了，那个倒进锅里面去之后，就要用这个木铲子一直这样搅动，不能停的，大概要搅一个小时。哪里一个小时？就中了就是。搅开了是吧？就搅到这个已经煮开了，那么就一会儿搅一下，一会儿搅一下，反正就是要停留一个小时左右。从刚开始搅到现在这个样子，已经是搅了有差不多半个小时了，反正总的要一个小时。这个你看，一开始放进去是白白的，现在就开始这种泛黑的颜色了。这个大概是二两的大碱，然后来兑一点水，水呢可能也是一二两吧。现在这个魔芋呢，基本上已经是煮熟了，然后就要开始兑碱水。这个呢是大碱，买的那个大碱，大概是二两的大碱，加上一点水，就是这个模样的。那么待会儿这里把，呃，这个火关一下，然后呢就开始放碱水，开始放碱水。放进去之后呢，就要快速搅拌，这块子肉要太满弄。嗯，快速搅拌呢，就是让这个碱水快速的渗透到这个魔芋里边去，那么它就形成魔芋豆腐了。亏了。哎，不是，故意的，不故意。然后他们还盖上这个薄膜，有的人说这个不不卫生，但是也没关系啊。你们看，没有没有让他挨着这个魔芋豆腐。刚刚用薄膜盖了大概有十分钟，然后就已经好了。现在用刀划开，这一锅魔芋可不赖啊。马上用锅铲把它铲翻过来，再烧火，用水煮一下，哎，就 OK 了。是那个有一个，漂亮啊！现在这个魔芋豆腐做的很漂亮，看看看。水开了之后，把这个魔芋再煮一会儿，就大功告成了，朋友们。我先来搞一个包谷吃啊！哎呀，这样的包谷吃着才有灵魂呐、啊！嘿嘿嘿嘿嘿。我们来掐一点这个，我们来弄一点这个分葱，这个去等一下搞胡辣椒来蘸刚做出来的魔芋豆腐，那家伙味道真的不白了。然后我们已经切好了这个分葱，把它放在碗里。这是我们的柴火胡辣椒，加一点在这里的，看一下啊。然后我们加点这个盐，加点鸡精。我这里呢只有五味精，我就稍微加一点。然后呢，这个我们提前炸好的花椒油，这个家伙才美味是吧？加一点点到里面，啊，我稍微多加一点，这个很香的。然后呢，加一点酱油。
，OK， 然后再加点矿泉水，矿不是冷水就行啊，不一定要矿泉水。然后就这样，筷子把它搅均匀就可以了。那这样呢，我们一碗香喷喷的柴火胡辣椒呢就搞好了。待会儿我们的那个抹芋豆腐切成片煮好了之后呢，就这样直接蘸着吃啊，非常美味。我估计北方的朋友呢，很多都从来没有像这样吃过东西啊。来，我们现在就要吃饭了。看我们炒了几个菜，这个是腊肉，这个鸡蛋炒野菜，这个呢就是我们今天的重头戏——魔芋豆腐。这豆腐呢，就是我们刚刚把是，我们刚刚不是已经把魔芋豆腐做好了吗？就切成这么一小块一小块的，再用这个水把它煮一下就好。然后现在呢，就来蘸这个胡辣椒。哎呀！这个感觉，我跟你们说，不好形容，反正就是好吃。<笑>用我们本地话就说就是，巴适的很。<笑>可以了，可以了。这个魔芋豆腐就是我老妈全程做的，她是高手，好多东西都可以做。第二个梦。嗯、刚刚我们录这个宰魔芋的时候呢，没有让大家看到山坡的魔芋是什么样子的。大家看看，这个就是魔芋的杆，那么它像蛇皮一样的，上边的叶子呢是这样散状的啊。然后我现在呢就在这里刨开，给大家看一下里面的个是什么样子的，也是黑黢黢的。我就这样挖，这样给大家看一下啊，这边都被我给我搞坏了。然后呢，它这个皮呢有点带黄带黄的，这个比较小，这个可能只有一两斤吧。然后我们就不挖了，主要是刚刚没给大家看到，所以现在呢，刨开给大家看一下。我要把这个土呢给刨回去啊，大概呢就是这样子的。老妈一个电话打给我，说家里找到三八姑了。我在毕节开车两百多公里，我都回来了，赶紧回去吃三八菇吧，一年只吃到一次。我刚刚到家，然后我爸说他在山里又找到了几朵，我去拍一小段视频啊。<笑>要从这个森林里边穿过去。以前我们住的土地都在前面这个荒山里面，你们可能想象不到，我现在从森林中穿过的这条路，以前是我们新庄村和河对岸草王坝村两个村之间的必经之路。那么基本上每天都有人上下来回走。那你看看现在已经是废弃了，所以说这个真的是时过境迁呀。走这一片丛林里边穿过，哎，你来了，蘑菇就过去了，这片，你以为我看到其他的蘑菇都长起来了？我还没看到吧？我这里看到有朵红的，这个是什么？这个地方看到有朵红的蘑菇。这个什么蘑菇？这个有毒啊！老陆，别走喽！你来找我好些喽！我来就看到这么一大行，这会我自己有点想，想想你就得把自己就是。这个就是三八菇。哎呀，我专门让老爸留着，先不要踩，我过来看一下。你说这小姑干到我一头猪，老小姑，哦，中间都是几毛钱嘞，哦，人家还干到二头猪，等到我来拍摄。<笑>呀，这个地理位置还可以哦，这里一个石头，看到没有？这这么大一个坑，然后就这个地方几朵，好漂亮啊，就是四朵。你猜嘛，老爸的那个篮子里面是。踩的五辈子，这两天五辈子也可以踩了。
Vi går igjen. Kom igjen. Da har vi hatt noen gøy med sin. Hva er med sin da? Ja, det er denne sin. Sini di fang di fang de di fang de zi zang wu dao li? Xiao zi zi Wo lao ba mei nian dou lai zao sa ma gu Nei ge di duan ke yi zang de ta dou qin chu de hen Lai 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 kan yi ya 这个是我老爸今天早上捡的柿朵，<笑>这里一大堆是之前就捡的，放在这里的。<笑>这今这个这个是今天早上捡的，然后上一次捡的上一次捡的已经撕开再煮了。那那那那那那，我给你们看一下，在遵义这一朵要卖十几块，<笑>想不想吃的？我五十块钱一朵卖给你们好了。<笑>就这一点，这点蘑菇最少要卖三百。这个就是我老妈前几天找的，然后放在冰箱里两天了，就等着回来吃呢。就这一点都有三四斤，今天就光吃蘑菇了。<笑>你看，你看，我们吃三八龟就是这样吃的。<笑>我都想笑，这这一锅好几百块。我跟大家说啊，你们觉得看着好像没什么味儿，三八菇呢就是这样吃，其他什么调料都不要不要放。哎、啊、呀，简直好吃的很！我跟你们讲，虽然看着比较难看的，等会儿这个，然后就这样放一点葱花啊，一锅超级美味的三八菇就搞好啦。这是我们的胡辣椒，胡辣椒搞来蘸三八菇，就是这个胡辣椒，再加一点葱花，葱花吗？葱花是谁、啊？一般，这个是沙巴菇吧？<笑>这个是我我们搞的那个黄辣丁来搞的那个那个那个叫什么石锅鱼？这边是我大伯，中间是我老爸，这边是我二伯。<笑>我们把胡辣椒倒在这个碗里面，加点那个葱花什么的。然后放点盐，放点这个鸡精就可以了。然后把这个水倒进去，倒过来再搅搅一下，啊，搅一下就 OK 了。然后我们就可以蘸蛋菜呀、啊，包括这个今天有这个非常好的蘑菇，蘸一下，啊。完美，这一口吃掉五十块。其实我爸找这个三八菇也挺不容易的，他都跑了十多天了，每年都是要去跑十多天。然后，然后，我感觉我他我整整那饭桌子，我那客就看到了。每年都是吃一次，基本上每年都要吃啊。我跟你们讲啊，不是我炫富，因为我也是一年才能吃到一次。<笑>朋友们吃了一顿丰盛的饭啊，三八菇，<笑>然后我还说前几天回来掰一下玉米，结果我爸、我老妈他们在家里玉米都掰差不多了，然后来干一下活。他们砍了这个玉米杆，我就把这个土打一下，因为用机器他们搞不来。你说吃了这么贵的一顿饭，你不干一下活，你好意思吗？对不对？接下来用用这个家伙开始搞地了。今天就到这里啊，朋友们，我要干活了。哇，这么漂亮，一下就完了这个地方呢，竟然挖有这个毛的公路。我是从山上下来的，山上那个是没有公路啊。
哇，这个路到这个地方呢，已经给拦住了。啊，估计这一户人家可能在里边搞养殖啊，所以呢，把这个公路给做了一道门，拦住了。这种地方呢，就是山清水秀，好风光，有山有水，而且还有一条毛的公路。哇，这里有牛。这家人应该是在这里边养牛的，哇，那小牛仔，好可爱呀、啊！你让我过去不？这个小牛仔，好漂亮，看看，呼看一下你孩子呢，你，我就看一下你孩子。<笑>你看这这这这这两母子还是两母女啊，这么好玩的，我就看一下你孩子好不好？啊，我就看一下你孩子，好不好？好不好？点个头。这小牛仔太可爱了，我走了啊。这些地方一旦长大洪水的话，这些路也。是会被淹的。这个地方又设了一道栅栏，你可以看到这些公路都是私人路，其他的车基本上都不让进来的啊。看一下那里的房子。这边这个山都是非常高，现在我是在峡谷底，大家可以看一下。什么是小桥流水人家？这就是啊，这主人种了一些玉米，还有这个黄瓜。看一下他这个房子所处的位置，边上就是一条小河流，后面是大山，整个在峡谷里面。看，整个山实际上是把他这一户房子是围在里边的，围住的，看到没有？这里是肯定住有人的，我们上去看一下有没有人在家啊。这个路上好多的荨麻，哇，喂了两头大黑猪，喂喂的有狗吗？干啥？你你们忙没？忙些，手里头留着嘞，他们留开不给了。哦，你要把我我都看到嘞。他是不是跟大家找养殖去嘞？哦。哦，我挑耍嘞。哎呀，走。你在带上学吗？没上学嘞。没上学了。哦。在搁那儿生生辣椒了吗？
，點打嗰只呢？哇！你们打我啊？那你爸爸好大年纪啦？五十多。哦。走。你应该还在读书是吧？没有。都没有了。我玩了，玩了几个月的。哎，我看到你们好小哦，二十二十岁都不老多吧？啊，我们已经二十。哦，你们是专门跑到这，这两天凉快，专门来回来耍是吧？啊。哦、嗯。我说碰到你们宝宝的，我说跟他一路过来耍，他说跟他家找杨子吗？啊，跟那个，我们哥哥，他们家杨子走失了好几天了，现在在。哦哦哦哦。因为那种。在外面那边的话，时间长的你可能找不到嘞。有可能找不到吗？他以前丢过没啦？嗯，以前他们也有那种情况，就是说因为放在路上嘛，有时候你夜天没找的话，呃，有时候他们有些农活那些的话，单位来找嘛，他就会在坡上那些地方拉去，因为那些嘛本来都是山来，到处都是，是是是。是我现在呢，已经从这个峡谷里边最后人家出来了。他们呢是两个女孩子在家，然后进屋呢就没有拍摄了。首先第一个呢，房间里面比较暗；第二一个呢，怕人家有抵触，所以呢就没有拍。那么在那聊了会儿，你看我这个五大三粗的一个形象，然后人家就两个女孩子在家，没准人家心里面还是有点怕的，对吧？所以呢，我就没有待。很久的一个时间，我就提前走了。那现在呢，就要出去。人家小姑娘特别懂事啊，才二十岁都还不到，那个刚上完职校回来，在家里跟他哥哥带小孩。好了，朋友们，现在呢，我要步行一个多小时的路程走出去。今天的探秘呢，就到这里。现在下着大雨了，也没带雨伞，只有硬着头皮走了。反正就是淋湿嘛，大不了。贵州的天气就是这样，啊，有人说十里不同天，咱们贵州的天气是一里不同天。山里是好玩，步行是好玩，但是遇到下大雨吧，也就只得竖着啊。哎呀，不行不行，越来越大，越来越大。现在是汗水夹杂着雨水。到我的车旁边了，你们不知道，在山里面淋雨是多么爽的一种感受。好了，朋友们，我休息一下就要走了，今天视频就到这里啊，咱们下期再见，拜拜。哇，好大雨！耶，叔在做哪个？你在做哪个？在挂椰子烟咯。啊，对。哦，你就住在这个房子里哇、啊？你就住在这里面咯、啊嗯？你就住在这里面咯、啊？嗯。哦。我坐。你也干什么？我啥子？你家里面的人呢？啊。家里面的人呢？走，我等下有点你也干嘞。老老老伴儿，你好大年纪了？我们六，我们六十几了。你六十几了？等下干住这里面？是啊。玩儿嘞？啊，等于说你这一个人一个人，等于年轻的时候就没安家。是啊。哦，啊，你们家几兄弟啊？我们我们两姊妹，姐姐跟姊妹的。两姊妹一个姐姐哈。哎，啊，有几个外子哇？有两，有还三。三个外子啊？嗯。那你一个人住这里，年纪大了，他们要管你不啦？嗯年纪大了，俺们老了，过山又是过，又有人过去。以前呢？
没结婚呐？谈过没得啦？谈过，谈过了。谈过的哈。等于等于等于谈也是也是谈过的，然后等于没有谈成，可能年轻的时候也二十二十多岁的时候谈过的。你现在就是一个人一个来子的，中间的，哎，搞点生活。然后这个你一安有五保金来洗噻？有啊。你个个人领了好钱呢？一个月，一个月都有几千块钱。一个月都有几千块钱了，那挺好的啦。<笑>那你自己为了做？我也有，我我好几年没有为了。<笑>哦哦哦，反正就种点包谷啊，种种点烟啊，自己抽，种点蔬菜吃哈。嗯。然后反正国家呢，一个月有一千多块钱，那跟你差不多了哈。嗯、差不多。够用了哈，嗯。大家好，现在呢，我是在一个深山的原始森林里边，这里是一个破旧的一个木房子，这里边呢住着一个六十多岁的大叔，那么就是刚刚跟我聊天的这个大叔，他现在是一个独居的状况啊，然后父母呢都已经过世了，然后有一个姐姐也是嫁得很远，那么现在就是一个人，也没有结婚。说实话，我不得不感叹，我们国家的政策真的是超级好。对这些特别偏远的山区的人是非常照顾的。你看他一个老人独居在这里，现在全部是政府在负责。那么他在这里呢，就种点玉米什么的，啊，种点这个叶子烟自己抽一下。然后每年呢，大概政府有一万多块钱给到他，那一个月呢有一千多块钱，基本上，那么这个生活是完全有保障的。说实话，每当我看到这样的场景，我都不得不感叹，政策真的是太好了。如果说没有这么好的、这么完美的一个政策架构的话，你可想一下，这些独居的老人老了是一个什么状态？就连吃的都没有，或者说花钱叫人帮你去买点东西也没钱，怎么办？所以，所以我们国家真的是太牛了，太牛了，点赞。哇，看看这个地方真的有一户人家，然后正在那儿煮饭吧，房子上冒有烟，看到没有？天哪，朋友们，太漂亮了吧！我从山上步行下来，差不多一个小时，在这个地方真的是寻得一片世外桃源啊！这边。种了好多的玉米，然后都用栏杆拦起来的。我估计是拦野兽，还是拦自己家的养殖。哇，他这个路根本没没有人走。这个地方还有一辆破的三轮车啊，应该是以前从这个山上路下来刚通的时候，那么它是可以开下来的，但是现在是没有办法开下来了。走，过去看一下。那我们看这个，这边有种水稻啊，这边有种有水稻，有玉米。那么这家呢，养有羊，这边就是羊圈。哇，好多小羊！老板啊，哎呦，我没想到你这这地还有人住哎！你们这地还有几家人呢？有五六家，都还有五六家。嗯，只有这条路下来吗？还有别的路啊？这里有条马路。有条马路啊？嗯。哦，这、呃、可以开龙大道了。可以开龙子门前，可以开龙子外面，从上面下来是吧？从大桥下来。哦，那你那你你们都是在外面？嗯，不走这儿？不走这儿。这儿这个路挖了好多年了吗？没有挖好多年，这三年都挖的。斗前挖的吗？这个路噻？是斗前挖了，是斗前挖了。花了好多钱了，这条路挖下来。你都花了十，花了十几万了。十几万哈、哦。嗯
我走下来，老板走过把小时哦。是要走这多小时啊？在门前这个是他们去年又是死人豆浆挖的。哦，你你啊，你是挖了之后还是毛的？是咯，但是可以喝水。哦哦哦。长江水，但是现在底下头噶长江水才不涨水条。嗯。长江水只有能泡。我涨水就不行。啊，涨水不行。你两个不搬咯？我是初级的，我转了三年，三年多了，我才转来的。哦，等于出来外地去打工去了。我直接通知了。关键没有经济来源的，我们是没有经济来源的，晓得不？哦，但那做就没得经济来源。是了嘛，没有经济来源。你那你也是搬迁的哦？没有搬迁了，我们。哦，你没有搬迁。我们没有，没那个租借的，没搬了。我觉得你你这个来这山里还矮一点噶，呃，养了好多个羊子。哦，三十几个。三十几个，还有其他的羊在当中去没啦？三十几个一年可以搞到哪儿去呢？这次都出不到好多啊，一年最少几千块。一年几千块钱，不止哦。关键没有管理他，这是内心话养子，这要你喂粮食。你这里还喂那个粮食了？在山里面弄去多少？他关键他不肥呀、啊，你还是要管理他，他也肥呀、啊。还是要还是要有粮食哈。我得做的。走吧，走走走走。我看到你，咦，这下面好看嘛呢？我看见，所以跑起下来看哈。这货，这家搞空气机没问题的。搞空气当然安逸哈。你还种不少嘞哈，田都种的嘞。这一山你也种的不？哦。你们这儿安是安逸，路通就安逸了。又有河沟。河沟嘛，这个只能是条大河。大河哈。你们这两户一来不多？我都在外面，那还算几天？在外面搞了嘛？我在云南的。云南打工啊？去玩了，带去转了。哎呀，走，走走走走走。来来来，坐来来来来来。你这个是哪嘛？豌豆。米豆。我米豆。你高兴不是？你可以喊他开车走，走明天来接你了。没得，没得，我一个人来的。上去要把走两个小时。上天过年要不要给多少肉？给多少小时哈？你年纪都不大噻。你几个娃儿了？几个？几个人哈？很安逸，有一家三口就待在这个山里面。哈哈，从高头下来看都看到这里，大家走啊走桥弄来呀。这根路上别说老少，没踩的噻，没踩得好。这根路上就下来，踩好那根路下一点都不得功夫。嗯嗯，没踩好。我我都走一下了，我都注意的。有投有投资商吗？还可以搞一下，没得投资商的搞不起，因为硬划下来的话，最少可能要上百万了。现在你不要谈现在的投资商，现在投资商，因为现在其他地方都可以发展，他都觉得那个路，他没得必要来给你投资那个路的。对对对对对。他都要找路，公路交通方便的。我们这个地方设计如一个路更好了哈。嗯。来搞投资人。他他又想来，我也想来搞。你看哪个房子也把七八年了啊？我看噻，有些好，有些那个慢料没得。烂么了？烂么？啊，这这这个这个也拆了，这这放了几百年了。我天呐！这一堆烂煤啊，这个不使用。只有一不使的，只有一些，一不使。你看以前的，他改了，四方四正的。哦，那你啊，走走走走。这房子几百年了，以前的话嘛，你留不啊？他是四正四双的。哦。有人来买没啦？有。拆拆。那房子拆了，给旧旧的卖几千块钱呢？旧的卖几千块钱？嗯，旧的卖几千块了。他住进去，他也住断了，你啊，你看，你啊，好了，哦，你看，你看，那那些，这卖了几千块了。所以就从从房东住断的。嗯。他干啷个住断咯？他搬迁了嘛。那只有住在这间儿。嗯。这房子按道理不能损坏的，晓得不？啊啊啊！难买多吧？这个这栋房子？嗯，多。不多。哎呀，我这在红的街上，你这。
，对，猪头全部都是蓝毛。哎，多数在南毛，反正多数在南毛，这这不少钱嘛。因为呢，这一房子在按道理，它不能整下来的。嗯你们住的有多的了吧？有，也是日系农，在一些农村的话，你不要担心那个。哎呀，几个都有听过。好嘛，干一碗嘛。哎，吃点，吃点。干干一碗。嗯，没什么。吃完了，你们要吃饭不？哈哈哈哈哈。真的就吃的都不开心哦。是啊。吃了饭不开心。你都不要讲开心，讲开心就开悟。农村的，这有多少饭你不要担心那个。哎呀。我是老板，听到不？装起来，装起来。你养鸡是我。你奶奶。养老板。你们这鸡养的蛮好养的，我下午再过来弄个，我这吃点肉吃。他们这个。他们这个。这个多少？嗯。嗯，一六两岁。哎，多少嘛啊？我多少钱一斤八十呀？嗯，你要说冬天要冻哈、啊，不冻，冬天冻了吗？不冻。我们这个地方风它冻不下来哦，冬天冻，养不了。但是你说是说热起来哈，它为了这个地方搞这个抗氧最好的，它也不很热。这个地方如果说哈，真正把这个路整好了，不要了不要了我不要了，不对，不要了不要了，不要了不要了不要了，不吃了不吃了，我到了吃了早餐的，不要了不要了。路整好了过后。在这个地方，你就是说搞搞点土特产，嗯、呃，还有是那个搞个旅游接待，外面进来耍的人去了。爸爸，你不放啊？不是很多人。你那样的。但这条河车间都从那边也过来哈，从我们分路车过来也只是河。哎呀，水太多了，过来又很好。你们说这里的环境好不好？简直就是太漂亮了，好吧。然后在他们家吃了饭啊，非常客气的年轻两夫妻。然后呢，他们是在这个地方养羊，养了几十只羊。但是呢，刚刚你们看到那里为什么那么多人呢？就是因为他的羊在山上去已经十多天了，没有回来，只找回来了十多只，好像还有十多只在山上没有找到。然后已经是十多天没有回来了。刚刚在屋里那么多人呢，就是来帮他去到山上找羊的。大家可以看一下身后的这些大山，那么羊呢，就是在这些大山上。就据他们的说法呢，或许今天早一天呢，也不一定能找得到。不过呢，也喊了周边的人呢来帮他去找羊去了啊，希望他们能找到羊吧。然后我呢，现在继续往这个峡谷里面去挺进，去看一下里面哈。朋友们，大家好，我是阿泰，现在我在桐梓县黄连乡的原始森林。我的前方呢有上万亩的都是原始森林，包括我的后方，你们看一下，整个山峦叠嶂，你压根儿看不到人居住的痕迹。但是我走到这里之后。发现这个峡谷底部这里好像有那种零星的小道，应该在这个峡谷底是有人居住的。我们准备从这个公路绕过去啊，这边是一条穿越原始森林的一个公路，应该在对面那些山上，或许是有路下到这个峡谷底的。我们要准备下去探秘一下。首先让大家欣赏一下环境啊，真的是超级漂亮。那么这个地方大家看到没有？有小道，但是这个山上看不到下去的路啊。我们只能把车绕到这个对面山脉去，看看那边是否有路下到这个峡谷底。这个峡谷底应该是非常非常漂亮的一个地方啊。我走到这个上边有个岔道哈，那么正好呢
有一条毛的公路往这边山下，但是呢，看着没有车走过的一个痕迹啊，我也不敢开着下去，所以呢，我们只能把车停在这里，然后步行从这个路下去看一下。大家看一下这个挖好的公路，竟然也不大看到有人走的这个痕迹啊！我不确定下边有没有人居住，不过反正我就慢慢往下走吧。看一下，这个几乎是没有看到有人走的这个痕迹了。看一下这个大峡谷是不是就是原始森林？整个周围全部是山，把这个峡谷围在中间。那么这个公路确实看到没什么人走，不是没什么人走，是根本看不到有足迹啊。不过我还是得下去，因为它这个公路反正是往下挖的，没有关系，我顺着这个大公路走，只要不进入这个原始森林就可以了，对吧？那么大家可以看一下，现在就是要走这样的泥泞路，我已经走了十分钟了。然后呢，要顺着这个弯道，看看这下边是路，那么弯过去，跟着这个山弯来弯去，弯来弯去，弯到这个峡谷底部去。我估计得走一个小时左右才能走到峡谷底啊。那么回来的时候呢，或许要两个小时吧，反正没关系，走吧。歇一下，看看这片峡谷底，真的是太漂亮了。我现在呢，已经走到了差不多山脚了，再顺着这个峡谷下去，一直穿出去到那个峡谷底呢，可能就有人居住了。这个地方有个楼梯啊，他们把那个风筒拿来放在这个崖壁上，然后这边放了好几个。我们看一下这一桶是有密封的。现在我已经快到峡谷底了，已经到了这个水沟边。你们看一下这里的生态环境，是不是超级美、超级漂亮？我从一千七百米的海拔急剧下降到现在的一千米左右，马上就能看到有人居住的地方了。你们期待吗？这个石头好牛叉哟！马上就能看到这个村子的庐山真面目了。这个才真的是隐秘在大山之中的秘境之地啊！你们要寻的世外桃源，不就是这样的地方吗？哇，看看这个地方真的有一户人家，然后正在那儿煮饭吧，房子上冒有烟，看了没有？美不美？你们说这个地方美不美？朋友们，大家好，我是阿泰啊。现在我在一个大山上，然后
，发现对面那个山腰那里啊有两户木房子在那里，但是它是没有通公路的，好像看去呢是有在家里耕种土地啊。我们用无人机飞过去看一下。朋友们，大家好，我是阿泰啊。现在呢，我在我们贵州遵义桐梓县的黄连乡。那么很多朋友们呢，都有这种避暑的一个需求。那今天呢，就给你们讲一讲黄连乡。黄连乡的海拔呢，是在 1,600 米啊，也就是后面这一片房子所在的位置呢，大概就是 1,600 的一个海拔。大家可以看到后边呢，还有一些小山峰啊，大概是一千八的一个海拔，所以这个地方的整个夏天是非常非常的凉爽的。那黄连乡呢，它总的面积呢有一百九十平方公里，那么比大部分的镇呢要小一点，但是它的人口也非常少哈、啊，常住人口只有三千多。你们可以想一下，其他的镇的话，最少也有一两万以上的人，在我们贵州的话，那所以黄连乡呢，它是一个。地多人少的这么一个地方，那整个黄连乡的周围呢，基本上都是方竹笋呢，包括原始森林呢，这种自然的一个景观，所以在这儿避暑的人呢，也还是蛮多的。大家可以看哈，像我身后这些房子呢，全部都是避暑房，但是它这些房子呢，都是房开来开发来进行销售的，有独立的房产证。但是价格呢不便宜啊，大概是四千多的一个价格，所以这个就要看自己的一个需求。这里面呢还有一些娱乐的一些设施，所以相对来说它打造的是一个康养避暑小镇嘛。如果你们是特别喜欢那种更加原生态的地方去避暑呢，或许你们可以到达黄连乡之后，在周边的下辖村庄去寻一下，或许能够寻到很多你满意的地方啊。但是相对来说呢，在黄连乡的这个镇上呢，它的避暑配套呢更加的齐全，各种各样的配套设施呢，基本上都是比较完善的。话又说回来啊，虽然说我觉得这个地方呢非常适合避暑，但是四千多的一个避暑房的价格呢，我个人觉得还是有些偏贵了。你们觉得呢？欢迎大家在视频下方留言讨论啊。对了，最后再跟你们说一下重点。这个地方的年平均气温只有 11.2 度，我就问你们凉不凉快？夏天的最顶点温度只有一年达到过32度，也就是说，大多数的时候最高的温度只有29 30度之间。那么你们要知道，全国一些火炉城市的话，夏季的最低温度都能达到2 8八度，你们可以想象一下，这里有多凉快，对吧？整个夏天都完全不需要吹空调。就可以过一个夏季。如果说只谈到避暑的话，这里是不是你心中的理想呢？
大家好，我是阿泰啊。现在我在毕节鹤章县的深山里边，这里是石板河村，在我身后这里有一条绝美的挂壁公路啊，非常的震撼。我相信很多女司机呢都不敢往这上面开车啊。我现在带你们去体验一下。大家注意看一下，这一条公路就是挂在崖壁的中间，下边的崖壁呢有两一两百米那么高，看看，特别的震撼啊。然后这个整个上面全部是悬空的，感觉这上面的石头啊，随时都有滑落下来的这种风险啊。没有防护这个地方，哇，看一下这个地方，这些都是垮下去的，这个崖壁这里还在滴水，看一下，真的是特别的震撼啊。这个下边就是百米高的悬崖哈，那么公路呢，就是从这个中间这里通过，从这儿过去啊，它有三四个地方呢都是穿崖而过，所以用挂壁公路来形容这条公路呢，特别的贴切啊。我们现在开车过去体验一下。哇，尤其这个地方非常的险峻啊，上面就一整个盖子盖下来。嗯、只能过一辆车，中间是很难错车的。看一下中间，中间有这么几个这个穿崖而过的隧道，感觉。整个公路就是穿崖而过，特别的震撼。有没有一种穿梭时空隧道的这种感觉啊？太刺激！哇，这个地方呢有一个洞，这个洞穴呢是最长的啊。看这个洞，直接从这个地方穿过去，太神奇了！这个下边就是万丈深渊，这里就是隧道。这个是一凿子一凿子的打的，看到没有？一块一块的敲下来的这个隧道是，所以真的是以前的百姓为了过一条路，你看用了多少劲。这个整个岩壁的这个隧道，基本上是用锤子、簪子给打下来的。那么它两边的车来的时候呢，都要按一下喇叭，因为在这个隧道上呢，好几个地方是错不了车的。那么在边上的时候呢，就两头的车呢，就是快到了之后都要按一下喇叭。
。这条挂壁公路呢，位于贺章县的石板河村，曾经是一个深度贫困村。过去呢，因为被大山阻隔，链接外界呢，只有一条羊肠小道，全村几乎都是与世隔绝啊。在两千年的时候呢，石板河村人在当地交通部门的支持下，开始从村旁穿沟大岩上开凿通往村外的道路。经过全村人三年的艰苦努力呢，在悬崖上凿了一条长四百七十多米长的人行便道。二零零八年，石板河村这条悬崖上的人行便道在贺章县通村公路建设计划中被拓宽为可供车辆通行的挂壁公路。2016年呢，这条挂壁公路在村村通硬化路工程中变成了一条水泥公路啊。从此呢，石板河村就摆脱了贫困，出山就方便的多了。原先可能要一两个小时的山路呢，现在只需要二十分钟就可以通出。这一条挂壁公路呢，不光是修在绝壁上非常震撼，而且呢，也是石板河村的脱贫之路、致富之路、小康之路。朋友们，大家好，我是阿泰。现在我在深山里面，我发现这里有一条小道进去，还有电线杆。我估摸着里面有人居住啊，我们进去探访一下，给你们看一下我的周围。我现在是在深山老林里面，看到没有？前后左右全是这样的深山，这些全部都是荒地。然后呢，这边呢有一条小道，这样过去啊，我们上去探访一下。大家看一下这个路呢，好像又没有人走，好像呢又有人走，我也不知道有没有人走，反正这里有电线杆拉进去，我们就顺着进去看一下吧。哇，这里看到一个比较奇怪的东西。这里有一个石墙，大家看一下。这里有两个孔，这个是干嘛的呢？这是干嘛的呢？有点像那种啊、呃，明朝时候的那种古墓，对吧？哇，刺泥，刺泥，朋友们。被南方的朋友回避一下啊！这个是我们南方的榴莲，哈哈哈，这个特别好吃的，等一下回来采一点。我们现在还是继续往前面走吧。你们看嘛，这个杂草这么的深，这些都是荒地啊，就有这么多刺泥果。这些野果啊，你不吃都可惜了。看，整个路上都是这样的刺泥果。等一下回来一定要搞点吃啊！我已经顺着这样的路走了差不多有半小时了，应该要走到了吧？我跟你们说实话啊，现在走在这个森林里面，我也有点怵的。为啥呢？因为这个路都好像封差不多了，还是有点担心这个蛇呀之类的啊。哎呦，我天！终于看到有人家种了一片玉米地，哇！这里有个大的古墓，这个墓葬的位置不错呀，正好葬在中间这个位置。哇，这里还种了一片玉米，竟然在大山深处真的发现有人居住，你们看一下。看一下这里，对面整个是荒山，那个地方还有一个破房子，就是这里一块大田种了那么多的玉米，房子在那个地方啊
，看看，听到一个狗叫，不会有很多吧？我们可以看到，它这个房子后边都是荒芜的，就是门前这里种了一块玉米。这户人家好爱干净呢，大家看看，周边都堆了很多的这个木材。那我们看这个是蜂箱，未密封的蜂箱。这个玩意呢是看电视的，看电视的那个天小天锅，哇，看它狗是狗是拴起来的。看一看，没有人在家吗？那这里有个半斗，人到哪里去了？哦，吃饭没了，那你啊？吃饭没得啊？这儿几点钟了？我看呢。耶，两两点钟了哈。你你也干桌子的啊？你也干桌子的啊？我说你也个人桌子的啊？哦，你在哪里累了？真意？真意啊？真意，你是自己跑出来耍？嘿嘿，跳耍呀，没得事都。嗯，你走，你车去，你走哪条路啊？啊、你出去也是走一条路啊？啊，对不对？你一个人在桌子里啊？还有去了？哦，还有个呃，你们在这个老板是吧？啊？你老板啦？啊。你你还种了那么多宝贵啊？今年你种了点宝贝狗，我给你做些吃。你种在门口都有叶子吗？哪里都有，门前。叶子都只要要种你八子来啊？我来八子来。我天呀！好黑人哦。十五块钱一路。哦，你在八字都看到十五块钱？是不是啊？十五块钱一路，那讲一会儿往这里去是哪里去的？这个好黑人了哈。有那黑人吗？大多业主他不整人哈。嗯，他挑的就是。那你、你们、你们这里搬迁了好久了吧？总共总呢？两三年、三四年的。都搬迁了三四年的。嗯。然后你你就没有走？我去了，我又转来这个转来这里，这些两块了。哦，等于出出去了又转来，做庄稼是今年才开始做哈。呃，今年都是白开，当时农村农的时间我们做的不一样。我都说你们这个地方啊，土地其实也好，啷个就得要整体搬迁。没得好路。主要是没得路哈。哦哦哦。我要点水，把眼睛擦干净。你忙你俩，我我我看耍哈的。耶<笑>、嗯，说。你走哪个来哇？哦哦哦，我也在这边转几拐子耍呀。哦，还在山里面安逸哈。哎，哎呦，这个山里面现在是荒芜的，没得，来拿个凳子凳子坐一下。哎呀，也看的你们年纪都不大哎。啊？是，没得好大年纪。你五五十几吗？六十岁啊？你你你觉得我有多大的岁数？我猜不出来，现在的人啷个猜出来年龄了？应该是五十五六十岁吗？明年七十。明年七十哈，嗯、你你看你年轻。搬<笑>来黄黄家坝哈。哎，搬来黄家坝。黄家坝你住不习惯？哎呦，我这这不当习习惯，这个当时。你这生意哪边做嘛？我们生意回川区嘞。回川区。回川区啊。嗯。他，我就是在山里面来看啊，哪些有荒的呀，有啷个的，没有利用的这些地方啊，找一下。所以我为啷个可能转到这些来哟，对不？哎，就是在山里面转。你不害怕呀？怕那个嘛，我就是山里面的人。山坡嘛，你害怕嘛？不怕。你二嘞，你下来啊，你下来啊，怎么弄不？哎呦，有鬼呀！鬼都有了。哈哈。不是有有呀？哎呀，那个整个他是怕人的嘛？也就是野野猪啊。野猪啊！你、嗯、说白天都看到啊？你看到，看到，我还专门等到看哈儿了呢。你正常在看不到。呃，有些也，要不是啊，有听过的，最下面路上
，看到就看到三个女女在跟楼上放。还你们还你们两个老人还挨，转来在屋在这里屋还挨的。这个一块那个那个，七百分，七百分。哎，房价吧，去做起来，一天做的像这回要热得很。嗯嗯。热得很，你们这个村儿在整村办的？这个村叫哪个村啊？挨一村。挨挨一村。挨一片。挨一片村哈。嗯。我是说，看到就是整村搬迁，因为所有的地都是荒地的，我看。哎，对，就是整整村搬迁，哎，是。贵州来说的话，哎，可能就是我们村儿算独一无二的整村搬迁。独一无二的整村搬迁。啊。你们这个村儿的土地不少哎，我看。土地可能有个，懂不懂啊？一下整个村儿，因为这个的六七千亩。有六七千亩，整个村儿，有好多户人呐。整个村儿，这个得四百多户。四百多户全部搬到黄家坝。啊，好人哦，等于自己一个弯巢上去，上一直上顶全部是。这个就是这一直这边个这个这个茶茶，嗯，这上头就去这个连岗，这里我这边我们就靠近这个连岗，就靠近镇里嘛。嗯嗯嗯。嗯，完、嗯、了，你们四百户。四百户有六七千亩，一家都一百多亩哎，不少哎。好、哦，一一一家就几十亩，我全部这这可能剩下就是只有我俩。全部只管了对你们两个人了、哎。我们两个人。你家有好多人口啊？我也就是所以说，我没有，我没走的目的，然后我就走。两家，我再分两家，我走两家。哦，你把你把娃儿的户头分出去了。啊啊。你自己两个端的户头。哎。他平常平常我一个人。你这个还算聪明的了，<笑>因为户口分开了。如果你你是分前好，对对对，就是因为你前好多年就分了嘞、哎。如果再要搬的啊，两把再分了，你又分不到了。我讲，哎呀，分不到，哎。他分是。就是那，是就是那个嘞，我又没有车嘞，就在黄家坝去坐一会嘞，反正没哪个人。黄家坝又没事干，这地也没事做，反正当年应该就，这看上嘛，就像要点点花点点，做点菜呀去吃。还要自由的，哎，就是这个。走了，我都。啊，坐，没坐。当过你们也行。我要过去坐那边给刷哈，刷，但是要是可能要走煤炭嘛，就拿走，再去转哈。你你你你你你在车车站在哪个地方？车站那边那边那边那个路干的。哦，对对，门家那个路路啊的。嗯嗯嗯，就要包过来了。哦。走了，麻烦你们了。哈哈哈哈哈。好好好。大家可以看一下这边的环境啊，一条公路绕到山上来，非常漂亮啊。这边呢就是种植的这么多玉米，然后这个路呢好像是之前挖过路的。那你们看一看这个山上这么多的草啊，这个地方不搞养殖的话挺可惜的。走吧，我们顺着这条道进去看一下。看看里边是否有人居住啊？大家可以看到，这个毛的这个公路是挖过去的，但是呢，这个走的人挺少，挺少的。我们可以看得出来，这个路上面都长了这么多的草。那么，或许这里边就是有个一户两户人还在里边吧？看一下这个路，因为。常年没有人走啊，然后一旦涨洪水的时候呢，它就会在这个路上冲很多的这个沟槽，那么就更加的难走。呃，如果说要开车下来呢，就更难了。基本上你看，也没有车开下来过。那么我们可以看到，这些所有的土地都是荒芜的，看到吧？没有使用啊，全部是荒芜的一个状态。是不是都已经搬迁出去了？我怎么感觉我好像又到了一个无人村的感觉？没有看到有任何的居住人的一个痕迹啊！看，这里非常大的一块田，那地方看到房子了，我们走过去看一下。大家注意看，我是从这个垭口过来的。这个地方呢，铁定是有一个洞的，小水洞，因为这下面有一条溪流
，整个山的这个地方就被阻隔了。那它如果说没有消水洞的话，这个水这个地方就会形成一个堰塞湖，但是并没有，所以这个地方是有洞通向山那边的。这块地是不是超级大？这个地方就有一个房子，我们过去看一下。走这个里面走呢，其实现在还是挺担心蛇呀什么的。那它这个房子的整个院坝呢，其实已经长了就是这么深的一个草了，我就不走过去了。像这两天呢，这个蛇出没也比较多，所以还是有这样的担心哈，所以还是别过去了，因为它那个房子整个周围。呃，已经是很多很多年没有居住了，那么早就这个杂草丛生了。你贸然过去呢，或许那个小房间里面有一些小动物啊什么的哇，我们用无人机从空中看了一下，这个地方竟然是一个无人村啊，太可惜了。上面还有几户房子，我上去看一下啥情况，然后再给你们整体的说一下这个地方哈、啊。那么这里看一下，还有这些房子。那么这些都是破旧的一个房子，给大家看一看啊。你们看这一块坝子好大，这个又是好几亩的一个坝子。那么那个地方也有房子啊。大家看一下这个地方呢，最少是有四五户人家的，啊，这么大一个坝子，然后这些有可能都是宅基地啊，只是说房子全部已经废弃了。这个地方是一个比较大的一个无人村庄，我看了一下这个海拔呢是九百多米。那么我们从空中看到的这个景象呢，是东一户西一户的，可能还有个。六七户的木房，但是基本上都是像这样的，已经是破旧不堪了，不能居住人了。整个就是一个无人村了，那边也有房子。然后我看了一下，整个荒废的土地面积应该是超过一千亩的。整个从这个锁口进来这一个峡谷呢，全部都是荒山哈，也就是我们看到的青幽幽的这些。农田呢，全部都是荒了，里面长出来的草。然后这个无人村庄呢，我觉得可以不搬迁呢，但是是什么原因全部都搬走了呢？我也比较迷糊啊，因为我们从外边进来的时候，那个硬化的公路离这儿是不远的，而且他们这个毛公路呢，都是挖到这个村子里边来的，而且不陡。也就是稍微整理一下呢，很多车呢都是可以开到这个村里来的，它不是说像那种很弯而且很陡的路啊。即使这个毛公路呢都是不陡的，哪怕是下雨呢，都能把车开进来哈。稍微整理一下，那么它没有硬化的这个公路呢，最多也就是一公里多，大概两公里的左右就进入这个村庄，其实是可以整理一下，车子都能开进来的。所以我有一点不理解，这个村庄为何要整体搬迁？因为整个下边的水流呢也比较大，所以靠近水沟的一大片农田呢也都是可以使用的。按理说，这个村庄不应该整体搬迁啊，海拔是一千米，接近一千米，那么非常适合人的一个居住。为什么会整体搬迁？我也有疑问哈、啊，反正就是觉得特别可惜。上千亩的这个土地全部是荒废了，整个这一个峡谷就是一个无人村的状态。现在所有的房子全部都已经已经是不能居住人了，特别可惜啊！像这个无人村的话，就是非常适合搞养殖的。上千亩的这个土地变荒山，再加上它本身的这些森林面积啊，应该是有两千到三千亩的这么一个面积啊，非常大。
特别适合整体来搞这种养殖一类的。我真的觉得这个地方不应该成为无人村啊，特别可惜。我也不知道是什么原因，反正就是上千亩的土地全部变成荒山了，特别特别的可惜啊。你们说呢？我已经去别的地方转了两个多小时了，然后再回到这个崖壁底下这户人家，我们看看他有没有回来啊？依然是那两只狗在那里叫，依然还没有人。现在已经是，现在已经是下午三四点钟了，我饭也没吃。我靠，下雨了，赶紧到洞口去躲一下。我好像听到下面有声音呢！天哪，这个雨越下越大，赶紧到里面躲一下。我现在到这里面来躲一下雨。我们现在走到这里面来，可以看一下，大家看看，非常的宽敞。这个洞里面非常的干燥啊，大家可以看一下，这边，这边就是这个地下河的一个出口。然后这个洞的上沿呢、啊，全部都是这些石笋，非常漂亮。整个这里面的这个大坝，非常非常大。看一下，这个门口呢，它做了一个羊圈。站到这个下边来，你就能够感受到这个洞口有多大。这一个洞口的这一个坝呢，嗯、呃，最少也有大概四亩地左右。然后。这个地下河呢，是从最里面那儿流出来的，所以这个地方环境确实是超级的漂亮。我从这个洞口走下去了，那个地方有老人带了几个小孩在那里，我去看一下是不是他们回来了，还是说下边的人在那里干什么？正好顺便问一下啊。哇，这里有个特别奇特的景观，看一下，这是这这个像什么？这里一根柱子下来，然后看到没有？中间是上下是相连的，这个景观好奇特呀！注意看，这个像是一个鼻梁，看到没有？两边是眼睛，注意啊！这一个孔，这一个孔，这个像是一个鼻梁，就像一个眼睛一样的，是不是很神奇？你们是在这躲鱼是不是？哎，我以为你们要走上去。哦哦哦！哦我我嘴一转在这山里面来说。他他在上边人呢，往杨子去了。他往是杨子关机了。关机啦。啊。他在上班，他在其他地方上班吗？没有噻。那不歇会儿了就走啊，俺们他要是也在在那观察，在村里面。哦，在村里面上班哦，有人在的是吧？在的。他晚上回来吧。他是住在是住在里面的噻，是住在里面的噻。是啊，是啊，他住那些哦。哦，他们是一直住在里面吗？是是租了。他们一直呀，他要都住在里面的，他房子都是那个，他们在那里关自己的吧？哦，对，他们家一直是住在里面的。主要养羊子吧。哦，主要就是养羊子。哦哦哦哦哦。呵呵，要注意这水，它都没得，它都不深嘛。啊，那我一天给你点点蚊子膏哈。可以吗？那水都搞烂过，还是我能搞过？我看着你那水都有点这么大的。我在这边
，在这边他还要哈。哈哈，我想说在上面也听到你有有有声音在这里。我刚才在上面听到下面声音比较吵，我以为是主人家有回来，但是下来呢是是一个叔叔阿姨他们带着孙子在这里踩辣椒，在那儿躲雨。然后我也不等了。那么这里大致的情况呢，我也了解了啊，他是在里面养羊的，呃，才搬进来三四年的样子吧，不是一直居住在里面。然后有一个人呢，是在村里上班的；有一个人呢，是在这里看这个羊，在这里养羊啊。